Magandang araw! Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo ng Mathematics Grade 3, ikaapat na linggo. Magandang araw mga bata! Ngayon ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagpaparami ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa isang digit na may product na hanggang isang daan. Gamit ang isip lamang. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo na ang iba't ibang property of multiplication. Natutuhan mo rin ang pagpaparami o multiplying ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit. Sa pamagitan ng bilang na may isang digit na walang regrouping o pagpapangkat. Ngayon naman ay ipagpapatuloy mo ang pagpaparami o multiplying ng bilang na may dalawang digit sa pamamagitan ng bilang na isang digit na walang pagpapangkat o regrouping na ang sagot o product ay hanggang isang daan. Gamit ang isip lamang. Handa na ba kayong matuto? Halina't pag-aralan na natin! Mga bata, halina't alamin natin kung ilang holen meron si Leo. Si Leo ay may apat na kahon. Nilagyan niya ng labindalawa na holen ang bawat kahon. Ilan lahat ang bilang ng holen ni Leo? Alamin natin. Mga bata, alam niyo ba na maaaring isagawa ang pagpaparami o multiplying gamit ang distributive property of multiplication upang mapabilis matukoy ang sagot o product gamit ang isip lamang. Mga bata, narito ang given problem upang malaman natin ang sagot o bilang ng mga holen ni Leo. Maari natin gamitin ang distributive property of multiplication. Sa property na ito ay maaaring isulat ang multiplicand sa pinalawak na anyo expanded form. Ang multiplicand sa given number ay 12. Ang expanded form ng 12 ay 10 at 2. I-multiply ang multiplier na 4 sa tens o sampuan. Kaya, 4 times 10. At i-multiply ang multiplier na 4 sa ones o isahan. 4 times 2. Ngayon, kunin natin ang product ng 4 times 10. Ang sagot ay 40. At kunin naman natin ang product ng 4 times 2 equals 8. 40 plus 8 equals 48. Sa makatawid, 48 lahat ang bilang ng holy ni Leo. Tignan ang iba pang halimbawa. Suriin mo kung paano pinakita ang pagpaparami o multiplying gamit ang isip lamang. Narito pa ang ilang halimbawa. 43 times 2 equals 86. Ang 43 ay unang factor. Ang 2 naman ay kalawang factor. At ang 86 ay product. Narito pa ang ilang halimbawa. 34 times 2 equals 68. 34 ay unang factor. Ang 2 ay ikalawang factor. At ang 68 ay product. Ngayon, natutunan mo na ang pagpaparami gamit ang isip lamang. Sa tingin ko, magagawa mo na ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamit ang pagkukwenta sa isip, sagutin ang mga multiplication sentence na nasa loob ng manga. Isulat ang sagot o product sa yung sagotang papel o kwaderno. Halina mga bata, simulan na natin ang pagsagot sa multiplication sentence gamit ang isip lamang. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ibigay mo ang sagot gamit ang pagkukwenta sa isip. Hanapit ang katapat na sagot sa kahon, gawin ito sa iyong sagot ang papel. Mga bata, simulan na natin ang pagsagot sa gawain pagkatuto bilang dalawa. Ang unang tanong, ilan ang apat na pangkat ng 22? Pangalawa, ano ang product ng 32 at 2? Pangatlo, 
ibigay ang sagot ng 43 times 2. Pang-apat, ilan ang limang pangkat ng 20? Pang-lima, ang apat na kahon ay mayroong 21 na lamang holen. Ilan lahat ang holen? Mga bata, para naman sa gawain sa pagkatutubi ng tatlo at tuling gawain sa araling ito, nais akyatin ni Rex ang hagdan. Ngunit kailangan niyo sagutin ang mga multiplication sentence sa bawat hagdan gamit ang pagkukwenta sa isip lamang. Tulungan mo si Rex na sagutin ito. Gawin ito sa inyong sagot ang papel o kwaderno. Mga bata, narito ang multiplication sentence sa bawat baitang na hagdan. Maaari nating tulungan si Rex sa pagsagot gamit ang isip lamang. Sa unang baitang, 22 times 4. Sa pangalawang baitang, 33 times 2. Sa pangatlong baitang, 44 times 2. At pangapat na baitang, 22 times 3. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kayo natutuhan sa aralin nito. Maaari mo rin ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!